Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Saya Inggris dan saya memposisikan saya temannya. Jadi saya menyampaikan ini tidak seperti seorang bapak. Lebih ke badinya dia aja gitu. Jadi biar lebih situasi biar lebih tidak formal banget lah. Ya lah. Saya nggak mau menyanyiakan kesempatan ini, makanya kita tonangan waktu itu. Jadi ibu saya sangat support sekali. Malah ibu saya naik gimana Mas Ri? Ya mah boleh. Kalau bisa kita ke rumahnya lah ngelamar ngomong ke ibunya gitu. Akhirnya kan setelah saya ketemu seminggu tuh nggak salah ya. Seminggu. Ya dua, seminggu lebih lah. Akhirnya saya sama ibu saya sama bapak saya ke rumah Asri uh, untuk ngomong ke ibunya Asri. Dan, nah, ala, hmm. Sempat membuat lebih terkejut ya Mas. Hmm, hmm. Pertama kali akhirnya Mas menjalin hubungan dengan Mbak Asri dan menikah mungkin tujuan atau ada doa-doa khusus enggak Mas dengan Mbak Asri? Karena mungkin kalian perjalanan udah jauh banget nih Mas. Mungkin dulu punya doa-doa khusus. Oh iya, pasti kan yang namanya bersuami istri itu harus punya visi misi kan. Seperti kita kerja di punya bisnis kan kita punya visi misi. Bedanya kalau hubungan suami istri kan ada 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 hubungan yang personal. Ya. Tapi kalau bisnis kan juga beda. Tapi setiap itu... pasti kita harus punya visi misi dan visi misi aja simple sih waktu itu kalau kita dikaruniai anak ya kita akan mendidik anak kita dengan baik ya kalau rezeki ya, ya selama itu masih ada kita akan cukup akan menucukurnya kan kita nggak nggak kepikiran bahwa akan jadi asri ulas nggak nggak kepikiran sama sekali kan jadi kita visi misi yang paling pasti itu kita pengen punya anak kita pengen punya keluar kecil tapi kan kemudian keadaan berubah kan mbak asri menjadi asri ulas nah itu kan kita langsung adjust saja kita adaptasi oh Oh jadi Asri Ulas, oke kita dapat basi, berarti kan nanti pengen nih bangun brandnya Asri Ulas seperti, seperti apa ke depannya Nah jadi memang visi misi kita jadi fleksibel karena ada perubahan-perubahan keadaan gitu Ya doa kita sih simple, punya anak, anaknya sehat, bisa kita sekolahkan kan di sekolah yang cukup baik Dan jadi lulusan yang baik juga, nggak mesti yang paling pinter ya, yang penting lulusan baik Dan bisa bisa mungkin mau kerja atau mau wira swasta seserah anaknya bisa boleh juga kerja dulu terus nanti punya bisnis dan kemudian yang penting adalah tadi bisa jadi dirinya sendiri dan dia mencintai profesinya dan dia bisa menikmati setiap hari harinya gitu jadi waktu tuh kayak nggak kerasa lama karena dia menikmati hari dan akhirnya bisa dia bisa menemukan pasangan hidup dan bisa sampai langgeng selama itu sih sesimpel itu sebenarnya visi misinya mungkin sama kayak keluarga keluarga, keluarga yang lain lah ya artinya punya hmm. anak pertama waktu itu mas terus yang kedua di ber- diberkati Tuhan lagi untuk mm-hmm. dapat yang kedua dan yang ketiga. Ya, itu kan gapnya 11 tahun dong, ya. satu yang kedua. Jadi memang kita udah dalam hati udah satu aja gitu kan. Hmm. Kita kan oh. kayak satu aja, hmm. tapi tiba-tiba ya Allah memberikan lagi di ya, tahun ke-11 ya, setelah dia lahir. Ya, dan kemudian ya kita ada ternyata dia ada katarak kan di ya. Eh. Yang tadi gimana udah lagi enggak ya, saya? Ya. Lanjut aja, Mas. Ya dan kemudian ya anak kita yang kedua ternyata harus ada apa ya perawatan lebih ya karena ya. dia punya katarak ya memang itu cobaan buat kita tapi itu juga anugerah buat kita berarti kita harus menyikapi ini anugerah dari Allah juga kita harus menyikapi gimana caranya agar anak ini bisa kita berikan perhatian yang paling baik ya makanya kita usahakan kan itu akhirnya alhamdulillah dioperasi diambil lensanya sekataraknya itu diambil ya makanya dia pakai kacamata plus sekarang dan alhamdulillah dia bisa melihat dia bisa menghitung dia bisa bermain piano Ya memang dia sampai sekarang masih, masih harus terapi karena untuk komunikasi dua arahnya masih harus dilatih itu. Hmm. Karena kan semua kan berasal semua kan stimulus kan semua berasal dari mata kan. Ya. Tapi kan mata dia harus menggunakan kacamata plus mungkin teks time lah dia buat bisa ngomong dua arah. Tapi alhamdulillah sekarang perkembangan makin baik dia udah bisa udah bisa punya mau dia punya mau dia bisa ngomong. Aku mau ini dulu kan dia namanya ya. Terus dia, dia bisa ngomong bahasa Inggris jadi. cukup signifikan lah ininya uh, perkembangannya. Hmm. Mas kalian punya rumah tangga yang begitu harmonis, hmm, walaupun lima tahun kalian bilang bahwa sempat lima tahun hmm, pertahankan dan hmm, dan saling menguatkan. Hmm, hmm. Pernah tak terpikirkan nggak bahwa pada akhirnya Mas berada di posisi ini, nih? Mas Mas Gali dan Mbak Asri berada di posisi seperti ini? Ya awal menikah tidak kepikiran sama sekali ya, karena kan saya yang penting. menikah sekali seumur hidup tapi ya setelah mengalami yang 4 5 tahun tuh ya kita kita kan kita lihat terus keadaan hmm. ya setelah kita mencoba-coba ya ya katanya makin ke sana ke sana ya ya akhirnya tercet ya tercetuslah keputusan bersama ini gitu. Hmm. 
ya nggak kebayang lagi udah kerasain ya <laughs> kalau kebayang sih enggak waktu waktu menikah sih awal enggak sama sekali enggak dan nah, waktu di waktu mulai 4-5 tahun ini juga awalnya enggak tipe lama lama-lama lama-lama ya mungkin ya kadarullah deh mungkin harus begini karena emang enggak ada titik tengah ya akhirnya seperti Mbak Asri bilang kemarin kan ya akhirnya Uh, ya kita ambil decision yang ya ya menurut kita ini menurut kita ini terbaik walaupun sangat disayangkan ya sangat disayangkan makanya kita inginnya silent kan nggak pingin publik tahu juga tapi saya nggak tahu somehow kok udah <laughs> apa yang tiba-tiba bisa <laughs> pada tahu ya makanya kita ya cukup sedih sih sebenarnya kan Man, hmm. akhir pada waktu Mas Gali dan Mbak Asri mau mengambil keputusan ini hmm. memikirkan untuk reaksi atau tanggapan anak-anak ini seperti apa Ya pasti dipikirin ya pas yang lebih ini kan yang paling besar ya si eh ya, sorry pasti dipikirin ya apalagi si Ibam yang paling besar ya Mas Ibam tapi ya kan saya posisikan ke Ibam kan saya kan sebagai teman ya sebagai badi dia cara ngomong saya itu saya tuh lebih ya kita memang ngomong pakai bahasa yang dia pakai bahasa Inggris saya ngomong pakai bahasa Inggris dan saya memposisikan saya temannya jadi saya menyampaikan ini tidak seperti seorang bapak lebih ke badinya dia aja gitu jadi biar lebih situasi biar lebih tidak formal banget lah hmm. ya lambat laun dia mengerti bahwa oke okay, I'm okay it's your decision jadi kan memang hmm. dia juga nggak bisa maksa kan hmm. ya, ya dia maunya ya akur akur tapi kalau itu memang nggak you cannot make it ya it's up to you it's your call it's your decision gitu kata dia jadi ya dia cukup karena karena dia orangnya cukup terbuka ya dengan segala situasi dan dia bilang pun I can handle that itu walaupun memang Ya, ya namanya anak ya pasti lah ada kesedih tapi kan dia lama-lama udah ngerti ya this is life ya I must face it and I can handle it gitu hmm. sempat terpikirkan untuk mungkin diperbaiki kembali lagi dan untuk rujuk atau seperti apa <laughs> ya itu sih ya kalau ngeliat memori-memori saya sama Asri ya saya saya sangat enjoy ya sangat apa ya sangat menikmati masa-masa dengan Mbak Asri tapi ya makanya dengan kejar ini ya kita juga kaget ya tapi ya itu saya bilang kemarin ya saya sih pasrah hubungan uh, saya sama Asri setelah kita bercerai ini seperti apa ya itulah Allah yang membalikkan hati manusia ya makanya saya juga pasrah aja kalau Allah memang bilang cerai ya cerai tapi kalau Allah memang bilang enggak ini adalah masa kamu untuk introspeksi diri lagi masa perceraian ini mungkin bisa terjadi lagi bisa ketemu lagi ya saya ya op, selalu ada ya, kayak ada dua dalam satu mata uang kayak ada dua sisi kan ini apakah sisi ya, ya, ya cerai ya tidak cerai dia terus move on uh, dengan hidup baru mungkin ya atau memang ini adalah masa-masa kalian harus lebih introspeksi diri atau lebih apa ya merenungi apa yang sebenarnya terjadi gitu ya mungkin ya Kalau saya pribadi sih saya sedang men, apa ya, mengalami dua hal ini ya dan saya nggak nggak tahu apa yang apakah kemana arahnya nanti saya nggak sangat sangat tidak tahu. Tapi ya. masih ada harapan itu nggak dari Mas Gali sendiri? Kok hmm. kenangan kan harapan ya? Kalau saya sih udah pasrah karena uh, untuk cerai aja saya nggak ke nggak 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 nyangka gitu uh, dan itu terjadi. Jadi kalau udah terjadi saya malah udah untuk berharap pun nggak berani sebenarnya hmm. berharap apakah bisa rujuk atau saya nggak berani kan saya udah saya udah apa serahkan aja sama Allah karena semakin saya mencoba berharap misalnya saya, tapi kalau emang Allah nggak berani kan jadinya sakit juga hmm. jadi saya pasrah aja saya saya benar-benar nggak tahu berharap pun saya nggak berani sekarang berharap mau rujuk ah berpikir aja nggak nggak berani karena saya ya takut itu takut untuk apa ya Mas, untuk apa Gali ini sebagai seorang laki-laki maksudnya gak berani atau takut punya harapan itu? Ya karena saya nggak bisa menebak apa yang terjadi ya, ke depannya mas. Jadi saya nggak apakah kita bisa seperti dulu saya nggak 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 bisa menebak apa yang terjadi karena nah yang yang saya nggak sangka-sangka percayaan aja terjadi kan apalagi yang ke depannya makanya yang nggak saya harap yang terjadi takutnya kalau saya berharap malah uh, tidak terjadi malah lebih kecewa. Jadi intinya saya sih apa ya? sudah seberat itu mas yang terjadi di rumah tangga mas Gali dan Mbak Asri selama ini tapi mas nggak berani untuk punya harapan mempertahankan keluarga mas sendiri ya pasti saya lebih ke sholat sih mas saya lebih menyerahkan diri 
ke Allah ya untuk apa untuk hal kayak gini saya lebih nanya ngomongnya ke Allah malah ya Allah tolong kalau emang ya tolong tunjukkan saja uh, kemana arah saya, saya sama Asri kalau emang ini harus berpisah ya berpisah tapi kalau emang ada hal lain ya 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 Allah ya coba ya tunjukkan saja karena saya udah nggak berani untuk berharap gitu karena saya udah pasrahkan aja ke Allah saya saya bawanya ke sholatnya sih mas sudah pernah maksudnya manggil Pak Asri untuk berdua ngomong dari hati ke hati gitu mas ya pastilah ada proses proses itu pasti ada pasti itu normal di semua rumah tangga sebelum ya kayak pasangan-pasangan lain pasti akhirnya cerai kan hmm. Ya mungkin prosesnya beda, ada yang akhirnya nggak selesai di mereka, akhirnya selesai di pengadilan. Kalau kita kan selesai di kita, jadi kita udah oke, okay, yaudahlah kita ambil keputusan ini. Gitu. Jadi sudah, pasti sudah ada pas ngomong hati ke hati dan kita sudah diputuskan, oke, okay, kita ambil keputusan ini. gitu. Kalau mungkin yang lain-lain mungkin karena nggak selesai, jadi diselesaikan di pengadilan. Tapi kalau kita ini memang apa ya, memang sudah kesepakatan bersama. Gitu. Jadi apa ya, dan udah ke pas kesempatan bersama dan kita maunya tidak diketahui oleh publik gitu jadi kita tuh pengennya udahlah semut aja gitu biarlah ini menjadi catatan kita masing-masing inilah apa ya kejadian ini cuma kita yang tahu lah gitu tapi ya memang ya jalannya harus diketahui publik ya ya kita ya kita bisa beri keterangan apa yang kira-kira kita yang kita mampu aja gitu orang juga nih mas. Mm-mm. Ketika akhirnya kalian diperadatkan dengan permasalahan seperti ini, untuk reaksi orang tua keluarga yang selama ini uh, menjadi panutan dalam keluarga mungkin seperti apa? Akhirnya ya pasti, pasti kan orang awalnya orang kan kaget ya, ya, ya pasti normal lah reaksi normal pasti ya. yang tadi kelihatan baik-baik kok ternyata nggak ada apa, ternyata ada sesuatu hal lah gitu ya. Hmm. Ya pasti kaget, pasti kaget. Tapi kan dari kaget itu juga dilihat, nah, itu kan yang jalanin kamu berdua ya. Kita hanya mendoakan yang terbaik buat kamu. Jadi keputusan itu hanya kalian yang menjalani. Kalau kalian merasa ini adalah keputusan yang terbaik, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kan kita ya mereka terima terima akhirnya walaupun dalam hati sedih ya, kok bisa? Tapi kan yang jalanin kita. Kita kan juga nggak mungkin menurutin orang terus tapi kita yang jalanin nggak 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 kuat kan? Yang penting kan hati kita yang uh, yang berbicara kan karena kita yang ngalamin. Jadi buat mereka sedih pasti shock kaget tapi ya itu itu keputusan ada di kalian karena kalian yang menikmati hari-hari berduanya kan kalian kalau kalian memang udah nggak bisa bareng lagi ya sudah ya is your choice gitu balik iya balik lagi ke kita kemarin saat momen mbak Asri Amerika itu kan banyak banyak perdebatan di publik juga mm-hmm. tuh, yang mengatakan bahwa mungkin mbak Asri sudah uh, punya kasih hmm. lain atau seperti hmm. apa hmm. mas segala sendiri menanggapi itu seperti apa? Saya kenal Mbak Asri tujuh belas, saya kenal Mbak Asri tujuh belas tahun, hmm. Mbak Asri nggak begitu sih. Jadi saya ketua DPR itu saya lihat dulu. Nah ini kan potongan story ya, kalau ngapain juga dia ngapur-ngapur begitu dan itu kan waktu itu memang sama anak istrinya nonton NBA itu. Jadi kebetulannya orang sepotong-sepotong tuh, memang yang duduk sebelahan kan memang sama. orang tersebut tapi sebenarnya di, di duduk sana itu ada anaknya ada istrinya itu loh jadi kan yang diambil cuma karena kan temen temenan jadi pasti ngobrol loh kan nggak mungkin sama istrinya kan itu ada istrinya ada anaknya ikut ikut semua jadi itu rekan bisnis dia dan kemudian kan dia juga ada di duta, duta NBA kan kebetulan lagi di sana NBA musimnya lagi mulai ya udah why not kenapa nggak nonton dan dia temen ini mau ikut semua anak-anaknya juga pengen ikut ya akhirnya diajak semuanya dan potongan itu potongan foto mm-hmm. dan iya pastinya karena saya tahu banget Mbak Asri seperti yang apa yang akhirnya kan dia mm, diundang makan sama istrinya sama anak itu juga sebenarnya ingin membuktikan kalau ini emang rekan bisnis dan dia sudah berkeluarga jadi tidak ada apa-apa begitu mm-hmm. nah, mas, uh, banyak juga yang menilai bahwa apa benar Mbak Asri mungkin terlalu Uh, fokus untuk mengejar karir sehingga mungkin keluarga diabaikan atau sesuatu. oh enggak aduh salah banget tuh jangan sampai begitu kasihan mbak Asri karena apa ya karena dia tuh justru karena dia care banget sama keluarga maka dia ngejar uh, karir gitu karena hmm, ya namanya biaya biaya anak kan uh, apa ya harus dipenuhi gitu kan ya kita kan selalu share tapi kan dia tuh mikirnya 
anakku tuh harus punya ini harus punya ini karena dia pinggirnya panjang nggak mau anaknya kesusahan dia uh, kejar karirnya tapi selalu berusaha kok selalu berusaha untuk dekat anak-anak misalnya kalau dari New York kan bawa mainan gitu jadi kan dia supaya oke okay lah mami pergi sebentar tapi nanti mami bawa mainan kan tetap ujung-ujungnya anak hmm. jadi semua yang dilakukan sekarang ini ujung-ujungnya buat anak-anaknya jadi memang benar-benar bahas dari kerja keras itu hmm. untuk keluarga ya mas bukan untuk mengabaikan no, bukan itu itu itu, itu malah kebalikannya kalau dia malas-malasan malah dia t- mengabaikan keluarganya karena dia dia mau yang terbaik buat anak-anaknya karena kan dia cita-citanya mau memberikan pendidikan yang terbaik ya, mau memberikan kedepannya mungkin anak fasilitas yang terbaik buat anak-anaknya. Ya. Nah, bagi anak kita kan cowok ya, akan melamar seseorang nanti kan. Nah, kita maunya kan anak kita pas saat ngelamar udah punya semuanya gitu ya. Jadi kelas ngelamar tuh nggak nggak malu-maluin gitu loh maksudnya. Nah, ya, makanya saya juga berpikir seperti itu, makanya supaya anak-anak kita ini ya makanya menabunglah dari sekarang gitu. Sampai bahas itu untuk untuk diri sendiri nggak nggak kepikiran kayak beli sesuatu tuh dia malah lebih menang tuh anak untuk ya kan kadang memang ada yang beli ya lah, anak sekolahnya yang yang sini aja yang penting gue bisa beli mobil apa yang penting gue bisa beli ini itu sama sekali bukan mbak Asri mbak Asri malah yang ter, yang penting yang terbaik buat anak-anaknya dari fasilitas pendidikan dari fasilitas kesehatan semuanya Ya sampai kita kan anak-anak kita kita asuransikan kan untuk kesehatannya itu kita bayar premi per tahun ya apa buat jaga-jaga kalau tiba-tiba dia opname segala macam kan kita sudah ada asuransi gitu. kayak anak kita kemarin kan ibam sakit ya. Nah, ya alhamdulillah kita sudah asuransikan yang namanya asuransi kan buat jaga-jaga alhamdulillah kan akhirnya ada asuransi dia jadi dia bisa dapatkan uh, apa fasilitas kesehatan yang paling terbaik gitu. Hmm. Mas, apa yang menjadi uh... momen-momen indah Mas Gali dan Mbak Asri apakah sosok Mbak Asri